karibu ni sana huko kitu mosi eh huko niko ni mangira marito makwa ni Elizabeth duko nganga na ni magira guko itura lita go kirwara na lithini wa mutidi ward moya west county ni kirinyaga leu goleto ngirima tukoleto tukirima amo na mudhuri wakwa kuma 2011 na leu ni tukoleto tuliona ulidi wa ngombe sito no ni tukoleto tuina challenges ikonie wadudu kana um, insect tuge thigai ni kuli irofoto ni kuli nguha na ni kuli nyamu ingi itakuwa ni kuli ni kuli nguha irofoto na tonyamu tatu tambu tatu uwa na leu ni ndake na muno ni uka ni ketha mwenye nye uleto uweka idhu ya talimi tondu wana itura lithi hithi nose tukoleto tuina uwa uwa karibu ni sana na ni ndake na ni uka kwa nyu asante sana kumkulima wetu kwa kutuita kwa shamba yako umekua ukituita uki sisi kama wakisa wangrikacha kwa shamba yako kukiwa na shida hata pia kama unataka antifaisi yoyote ile yangrikacha mkweli sasa leo umetuambi ukuna shida ya wadudu mm. wenye wanakuwa kwa gozia ngombe ama wenye wanasumbua ngombe sasa sisi nimekuja na mtaalamu wenzangu anaitwa mm. Teresia mm. tuweze kukwambia suluhisho ya hao wadudu kwa jina naitwa daktari Mulonzi Catherine mimi ni daktari wa mifugo wa serikali hapa Kirinyaga County. Wakulima wetu wamekuwa na challenges kwa shamba yao. Kama vile wadudu wanaowasumbua wanyama wao. Hao wadudu ni kama vile kupe, viroboto na sese flies na pia biting flies. Hao wadudu wanasababisha mangonjwa kama vile East Coast fever, ugonjwa wa ngae, trypanosomiasis na anaplasmosis. Wakisha angojeka, mkulima production yake inateremuka. Na pia ule mnyama pia anakuwa irritated, irritated na wadudu wakitembia kwa ngozi. Na pia wadudu pia waneza nyonya, damu ya mnyama. Na hiyo inasababisha stress kwa mifugo. mifugo. Leo nimekuja kwa huu mkulima wetu, Elizabeth. Tuweze kukuja na suluisho ya hawa wadudu. Na hiyo suluisho tunataka tuifanye ile ya kunyunyuzia yani spray na itafanywa na mtatara yani itafanywa ina procedure Tunaponyunyuzia hawa mifugo wetu lazima mkulima aweze kuvaa protective clothing Anavaa protective clothing juizi chemicals zinaleta madhara kwa mili yetu Protective clothing ni kama vile mkulima anavaa kuvaa kujifunika kichwa ama avai kofia ama ajifunga kitamba. Kwa nini anajifunga kitamba ama kuvaa kofia? Ndio aweze kujiprotect juzi chemicals zikikuja in contact na skin yake ziko na madhara kama vile irritation anaweza pata vidonda. Pia mkulima anafaa kujifunika uso. Anapo nyunyuzia hao mfugo wetu Aneza breathe chemicals, na hizi chemicals aki breathing zinaleta madhara pia kwa, mwi, kwa mwili. Pia mkulima kwa mikono yake anafaa kuwa na gloves. Mbona vai gloves? Gloves na msaidia asikuja in contact na chemical. Jua kishika shika hii chemical na nguze mwili pia neza leta madha, madhara. Mkulima anafaa kuwa na dust coat, ndio, dust coat. Dust coat ndio a protect mwilio ingine isikuze na in contact with the chemical. Na pia ya mwisho avai gaboots ndio a protect migu kutokana na hiyo chemical. Mkulima akimaliza kuvaa ile protective clothing, sasa anaingia kuchanganyisha ile dawa. Cha muhimu kwanza, a make sure kuna dawa yenye ina the right chemical yenye inafaa kutumika. Akisha kuwa na ile dawa, haende pale kwa kwa hiyo container ya dawa kuna manufacturers recommendation yenye wamesema cha muhimu angalie venye inafaa kumixiwa which ratio alafu after that aweze kuangalia expiry date asikuwa anatumia kemiko ambayo hawezi fanya hawezi kuwa na effect kwa kuzuia mfugo wetu akisha afanya hivyo ni vizuri pia hii kipimo yenye anaweka according to manufacturers recommendation 
isikuwe juu sana na isikuwe chini juu ikikuwa chini haitaweza kuwa effective kwa kuwa kuua wale wadudu na ikikuwa juu sana itakuwa ni sumu kwa mnyama pia ni vizuri mkulima ajue ni wakati gani zuri ya kuspray hao wanyama ni vizuri our spray very early in the morning asubuhi before joy itoke juu asubuhi hiyo ndio itakuwa na the greatest absorption kwa hivyo dawa itafanya kazi ama late in the evening jua wakati imepotea ukiweka hapa mchana wakati jua iko imetokea sana hiyo mnyama anaweza kuwa poisoned juu kuna vile poz za ngozi zinafunguka so dawa inaingia nyingi kwa ndani ya mwili so inakuwa ni sumu pia kwa mwili pia frequency ya kutumia hii dawa lazima ajue ya kwamba ataitumia how frequently ama atakuwa na repeat after siku ngapi kama ni mali kuna jua sana ni vizuri arudie after afanye hiyo spray, spraying after siku saba. ama kama ni mali hakuna jua kali kama vile kwa karibu na milima Mount Kenya afanye after two weeks pia mkulima atumie pump ambayo ni nzuri the right equipment that is nayo ikuwe na the right nozzle kuna venye unaweza tumia nozzle yenye haitoi pressure vizuri juu when we are doing the spray lazima hii pressure itoke vizuri to cover all the parts of the animal tukimaliza kuchanganyisha ile chemical yetu sasa tunaenda ku spray ule mnyama ngombe yetu sasa hii ngombe lazima ifungiwe vizuri isikuwe na movements Jikikuwa na movements dawa itaweza kuspraywa venye inafaa na ita, ita nzunguka kwa mwili venye inafaa kuteremka kwa mwili yote. Itarestriniwa kwa kufungiwa vizuri unaweza fungia kwa crush. Na pia kama una crush unaweza fungia mahali vizuri ufunge miguu na mikono vizuri ama ufunge kwa kichwa na kamba ndio isiweze kutembea tembea. Juu kutembea tembea kuna venye itafanya spray ikwe affected. Tukimaliza ku ku restrain ngombe yetu sasa tuko ile process ya kuspray kuna ile utaratibu ya kuspray hii ngombe unafaa kuanza from the back side ukienda against the hair pia uzingatie kuspray the tail ama mkia sana sana pale mwisho ya mkia the tail switch na chini ya mkia juu hawa kupe wanaweza jificha huko Ukimaliza on the back side urudi on the sides. Uspray, ukimaliza on the sides uende kwa miguu ya nyuma pia uspray na ukumbuke kuspray katikati ya kwatu na pia kwa makwapa. U, upande side ya juu the other side ukipanda side ya chini uspray that is side, side ya tumbo eh uspray ukipanda pia uspray miguu ya mbele uzingatie kwa katikati ya kwatu na kwa makwapa juizi kupe na wadudu wengine wanajificha huko. Ukimalisha maliza hivyo upande to the head region uspray kichwa. Lakini cha muhimu kuna zile kupe aswa zenye zinasababisha ungonjwa wa ngae East Coast fever zinajificha chini ya masikio. So make sure ume spray thoroughly kwa mwisho wa kwa chini ya masikio na pia chini ya horns pia wadudu wanaweza jificha huko. Kimaliza ku spray yule mnyama. Sasa kuna zile container zenye zilikuwa na kemiko. Hatufai kuziacha kwa hiyo shamba kwa sababu ziko na madhara kwa environment na pia kwa binadamu. They can pollute the environment or they can be unsafe for binadamu. So tunafaa kufanya hivi. Zinafaa kuwekwa kwa karatasi na zifungwe vizuri. Alafu mkulima apeleke kwa agrovet mali aliunua hizo watajua venye wanafaa kuwa kuzidispose in the right way. Pia tunapotumia pump, hii pump ya kuspray mnyama wetu haifai kuwa ni the same pump ya kutumia kwa shamba maneno ya agriculture. Lakini tuseme mkulima ako na pump moja before atumie kwa kuspray mnyama lazima kwanza iwoshe vizuri dharari. Leo tumeongelea maneno ya ectoparasite control wadudu kama vile kupe hinzi uh, viroboto na wengine. Tu, kuna ile utaratibu tumeongelea leo uh, venye tunaweza kuzuia hawa ectoparasites na kwa hiyo utaratibu tumeona kitu ya kwanza lazima mkulima 
before a spray ule mnyama akuwe na protective clothing pia tuweze kumix chemical chemical zetu according to manufacturers instruction ama recommendation na pia tuweze kujua ni wakati gani nzuri ya kuspray hawa wanyama na pia wanafaa kuspraywa after how long ni muda gani between the first spray and the next spray, spray inafaa kuangaliwa pia tumesema huu mnyama before to spray lazima akuwe ame restrainiwa vizuri asikuwe anatembea tembea hii ni hii inasaidia ku make sure ya kwamba mkulima amekuwa mnyama amekuwa thoroughly sprayed pia tumeangalia ya kwamba kuna ile utaratibu ya kuspray huu mnyama tumeweza kuelezea na pia tunaweza kuona tukishamaliza kuspray huu mnyama lazima hizi containers zenye tulikuwa tunatumia su, tu, tuweze ku dispose in the right way na pia tuweze kuosha hii pump vizuri for the next use na pia tukasema pump ile inatumika kuspray kwa shamba before itumike kwa kuzuia mnyama wetu lazima ioshwe vizuri mtaendele for leo tume, tumeweza kusoma hayo na tutaendelea kuwasomesha mambo mengine na mnaweza kutupata kwa sub county offices za mwea tuko based pale kwa DC wa Nguru na tuko based kwa DC wa Nguru na pia mkiwa na shida zozote za kufuga mifugo diseases and anything else mfeel free kuja kwa ofisi yetu tutaweza kuwasaidia ama kuwasomesha